Et alors, vous voulez que je vous dise, moi, ce que votre fils m'a dit de vous C'est avec ces mots que le grand professeur G m'a répondu lorsque je suis venu lui annoncer le suicide de mon fils Johan. J'étais en fait venu l'annoncer à l'équipe médicale, les aides-soignants, les infirmiers qui suivaient Johan quand il était hospitalisé. C'est une équipe formidable, dévouée, humaine, malgré des conditions de travail souvent très difficiles. Et c'est cette équipe qui m'a dit d'informer le professeur G, alors, qui, était, qui était alors en consultation avec son équipe. Sa réponse m'a laissé à penser « Quelle est l'approche de ce professeur auprès de ses patients ?» Une approche terriblement narcissique, point d'échec à son actif. Quand je suis sortie, eh ben, j'ai eu l'impression que mon fils était mort une deuxième fois. Les premiers signes de sa maladie nous sont apparus au cours du deuxième trimestre de son entrée au lycée en seconde. Il était devenu né, complètement apathique, euh, absolument, euh, comment dire, inaccessible. Ses résultats scolaires étaient catastrophiques, impossible d'entrer en contact avec lui. « Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. » Tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Très inquiet, nous sommes allés voir son professeur principal pour essayer de comprendre ce qui se passait. Il nous a dit que tout allait bien, qu'il n'avait rien à lui reprocher, que selon lui, sa baisse de résultats ne permettait pas d'envisager encore un redoublement. Quelques jours plus tard, je tombe sur une lettre qu'il écrivait à sa meilleure amie et dans laquelle il expliquait notamment que le jeudi, il reprenait à 15h, il allait dans leur squat, fumer des joints, des buzz et qu'il allait arriver défoncer au cours. Le cours du fameux professeur principal. Suite à une violente agression par des élèves contre Johan, j'ai rencontré le proviseur. Il n'a pas été à la hauteur. Johan devait donner des noms, ce qu'il refusait car il était terrorisé. Il avait terriblement peur de, repr de représailles. J'assistais au conseil de classe et les trois élèves perturbateurs étaient identifiés et connus. Et ils avaient entraîné avec eux deux tiers des élèves de la classe, mais Johan refusait toujours de donner no des noms. C'était un joyeux trafic de produits, on y faisait commerce de tout ce qu'on voulait. Il y a eu beaucoup d'épisodes de violence au sein même de l'établissement. Johan m'en parlait, mais refusait de dénoncer. Le lycée n'a rien, rien, rien fait. L'année suivante, mon fils a eu le nez cassé dans la cour du lycée. Coup de boule par un des, des agresseurs. Le, refuse, le, le proviseur refusait toujours de nous recevoir. Devant mon assistance, il a cédé. Mais il a pointé du doigt Johan, qui arrivait avec sa radio du nez cassé. Il lui a alors dit « Toi, tu sors !» Je lui ai répondu euh, « Attendez, monsieur le proviseur, mon fils, c'est pas l'agresseur, c'est la victime. » Alors il m'a regardé, il m'a dit « si votre fils est mêlé à quoi que ce soit et que vous portez plainte, je me retourne contre vous. Voilà. Bon, sachant qu'une fois j'avais témoigné et quand il est rentré, il m'a il il dit J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. Il avait vraiment la trouille de se faire. Des... Parce qu'il se faisait agresser dans les coins, c'était terrible. Johan a très vite mis un nom sur son mal. Maman, je sais ce que j'ai. J'ai regardé sur Internet et j'ai tous les symptômes. Je suis schizophrène. Pendant, il a quand même mis 4 ans jusqu'à se retrouver face à un mur, dans une impasse, une voie sans issue pour accepter les soins. Johan et moi, nous étions très proches. Il pouvait tout me dire et il me disait tout. Ses colères, ses reproches, ses amours, des amours, ses ressentis, ses joies, ses des peines, ses désespoirs, tout. Et je lui répétais, face à sa maladie, tu es comme une chrysalide. Un jour, de cet enfermement naîtra un très beau papillon. Pour que tu t'accroches. Je veux dire aussi l'espoir, celui qui m'a porté, car je suis convaincue, malgré l'échec de son décès, qu'il est possible de pouvoir vivre avec cette pathologie, même avec un traitement médical et, que, et surtout avec un accompagnement thérapeutique pour aider à caliser le cheminement de la pensée et composer avec ce que la schizophrénie apporte à notre personnalité. Certaines cultures associent très naturellement et avec grand respect les membres de le souffrant avec un trouble mental. Parfois même, cela est vécu. Comme, non pas comme un trouble, mais comme un don. Je, ne, je regardais il n'y a pas si longtemps un reportage sur une communauté indienne d'Amérique du Sud. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que Johan aurait eu sa place. Il aurait aimé y vivre et y évoluer, car la sagesse et le calme de ces Indiens 
tout à fait conscient de la réalité environnante, mais bon, il a eu tellement de sagesse, c'est l'exact reflet de son aspiration de vie. C'est aussi cela qui me fait dire qu'il est possible de trouver son environnement, celui qui est favorable à votre épanouissement personnel. Je m'appelle Anne, j'ai 60 ans et je suis la maman de quatre enfants dont un enfant schizophrène, mon fils Johan, qui s'est suicidé il y a 10 ans à l'âge de 23 ans. Je veux témoigner en son honneur pour dire la souffrance au regard de cette maladie, maladie prison, du regard de cette société vis-à-vis -vis des souffrants, la solitude tant du monde de, que de son entourage, tant du malade, pardon, la solitude tant du malade, pardon, que de son entourage proche durant les années qui ont vu naître et grandir son mal grignoter petit à petit une famille, irrémédiablement bouleverser ce que nous étions. Au regard des années passées auprès de mon fils, je, de ses actions, de ses confidences, de nos longues discussions, de nos longs échanges sur ce qu'il ressentait, de ce qu'il voyait, de sa maladie, de sa vision sur la maladie, je pourrais avancer une description su sur la schizophrénie, la description suivante, toujours bien sûr d'après le témoignage de Johanna. Il y a deux pôles majeurs, les hallucinations et les voix, et la deuxième pôle, les délires. Les voix, c'est ce qui caractérise la schizophrénie. C'est comme une radio qui marche en permanence, qui diffuse sans cesse, sans contrôle, des messages qui vous imposent des suggestions, qui vous guident un peu sur le cheminement de la pensée. Il me reprochait par exemple un jour d'avoir dit que je regrettais de les avoir mis au monde et avait échafaudé autour de cette, de cette idée des délires. Ouais, « Tu m'as rejeté, tu ne m'aimes pas et tu aimes les autres et moi tu ne veux plus de moi. » C'était des délires de persécution. Les images... Il me disait surtout que c'était la nuit qu'elle venait. Johan voyait des choses terribles, du chaos, des massacres, des tueries, des violences épouvantables, c'était insupportable. Il préférait ne pas dormir et rester plusieurs jours sans dormir et pour ne pas les voir. Il finissait par s'abrutir de psychotropes pour son nez dans un sommeil sans rêve. Le deuxième point, ce sont les délires. À partir de faits qui peuvent être très concrets, la pensée échafaude d'un raisonnement qui n'a pas de barrière, pas de limite, pas de tabou et qui peut aller jusqu'à l'extrême. Par contre, une très très grande cohérence dans sa structuration selon un schéma bien établi de la personne. On pourrait dire une réalité parallèle. Par exemple, à l'époque pour mon fils, la guerre en Irak. Mais qui c'est le terroriste C'est Saddam ou c'est Bush Le monde est devenu fou, il faut donc l'anéantir « Regarde, Dieu nous a mis sur terre avec un monde merveilleux, t'as vu un peu ce que les hommes en ont fait, il faut tout anéantir, provoquer un rat de marée mondial pour pouvoir redémarrer comme au temps des cavernes. On fait exploser le pôle Nord, comme ça les glaces fondent, ça provoque un rat de marée et on noie tout le monde. » Voilà. À l'origine, pour moi, de la schizophrénie, il y a une fragilité, selon moi, une fragilité affective et mentale sous-jacente, mais réelle et prégnante. Elle peut avoir une origine en rapport avec une personnalité fragile et sensible. Elle peut être héritée ou associée à un héritage d'une fragilité familiale, accouplée à des traumatismes familiaux depuis l'enfance. Par exemple, pour Johan, donc son papa était asiatique, mais à la maison, il avait des accès de violence. Des colères tellement violentes que finalement j'ai été contrainte à la séparation. Et à l'époque, on m'a parlé d'épisodes schizophréniques. Donc l'ambivalence déjà de sa double culture, plus le fait de ne pas avoir une représentation de cette autre culture, de cette absence, etc. Pour Johan, déjà, c'était quelque chose de... Il marchait sur une jambe au lieu de marcher sur deux. J'avais entendu parler également d'une souffrance fétale à l'accouchement qui, qui pouvait provoquer à l'âge adulte euh, ou à un certain âge avancé une schizophrénie. Alors, je ne sais pas si ça a à voir, mais bon, c'est vrai que Johan a mis beaucoup de temps à naître 
Et comme il était en souffrance fétale, il a finalement été sorti au forceps. Bon, voilà, ça c'est une hypothèse, un faisceau de présomption que je livre tel quel. Hein. Le déclencheur, le starter, qui peut déclencher une pathologie sous achante, qui pourrait ne pas être développé, mais qui, qui, dans le, qui peut l'être, serait pour moi une consommation excessive et pathologique de cannabis suite à un contexte particulièrement insécurisant. Et Johan avait tous les critères réunis. C'est vrai, son papa a disparu lorsque Johan avait 3 ans. Pendant 13 ans, il n'a plus signe de vie de son père et cela constituait une, sur, une souffrance permanente. Il disait « Quand je me regarde dans la glace, je ne sais pas à qui je ressemble. » Donc cela a été un grand traumatisme qui a perduré, associé par la suite à un contexte familial insécurisant. Il a donc déclenché une sa schizophrénie au lycée au contact des élèves de sa classe qui l'ont raquetté, violenté, car il a été violenté, jusqu'à se soumettre. Hein, on l'attendait à sortir du lycée également, il recevait des coups, euh, on l'obligeait à revendre des objets volés, donc ça c'était terrible pour lui. Et en, au départ, en plus, donc, euh, il, était, il était fourni gratuitement en cannabis de manière à bien l'accoutumer et, et le contraindre par la suite également à revendre du cannabis. Voilà, donc euh, tout était réuni. Le plus difficile dans cette maladie, c'est sans hésitation les crises qui arrivent sans prévenir. Alors on est dans un contexte joyeux, tout va bien, tout se passe comme il faut, les gens sont contents et tout d'un coup un mot qui résonne mal. Et paf, c'est la crise. Plusieurs crises majeures ont été déclenchées comme ça, y compris la dernière qui a provoqué son décès puisqu'il a fini par se suicider. Voilà, donc ça arrive sans prévenir et on vivait comme si on avait entre les mains un pot de nitroglycérine. On faisait toujours très attention pour pas que ça vous explose dans la figure. Ça, c'est le plus dur, car on n'est jamais au repos, on est toujours sur ses gardes. Et quand les crises arrivent, ben, il faut être en état de vigilance absolue. Garder son calme, parler normalement, doucement. J'ai appris à les gérer au fur et à mesure d'instinct avec Johan. Je, pouvais, je pensais pouvoir y arriver euh, tout le temps, mais ben voilà, pas la dernière. Il faut rester calme pendant la crise, parler très sérieusement doucement, capter l'attention, chercher à entrer en contact et pour, pour, et pour le conduire à gérer sa crise. « Assieds-toi, Johan, tu vas m'expliquer ce qui t'arrive. Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui t'a mis en colère comme ça ?» On va essayer de trouver une solution. Voilà. On vit avec parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est en état d'alerte permanent. On s'efforce de vivre normalement pour le reste de l'entourage, pour se reposer, pour reposer, pour reposer le reste de la famille. Il faut toujours beaucoup dialoguer, beaucoup échanger, parler et amener son enfant à parler, comme dans mon cas, à comprendre ce qu'il est. Trouver en lui des ressources, détecter des signaux d'alerte. Les moments d'échange sont absolument intenses, forts, merveilleux, tant il y a d'amour et de richesse entre nous. Il y avait un amour terrible. Donc c'est vraiment une vie difficile qui a fini par exploser. La famille a explosé et Johan a fini par déclarer forfait. Je pense que le premier accompagnement, c'est l'amour non jugeant. L'aimer inconditionnellement, inconditionnellement et lui faire comprendre que sa pathologie, ben, on va la porter à deux et qu'il ne sera jamais seul dans son parcours. L'entraver, ce serait l'empêcher de guérir, de se guérir, donc ce n'est pas possible. J'ai beaucoup dialogué avec Johan, on a échangé, on se... il me disait sa vision du monde, parfois chaotique, parfois extrême, absolument lucide aussi d'une lucidité qui était vraiment impressionnante. Des années après, je me rends compte que même si c'était très dur, c'était souvent très, voire trop vrai. L'aider, l'accompagner, c'est aussi l'aider à comprendre qui il est, ce qu'il est, ce qu'est sa pathologie. L'aider à se connaître lorsqu'il est en crise, reconnaître les signaux d'alerte lorsqu'il est en train de franchir une ligne limite. Après chaque crise, on faisait un débriefing le lendemain. On rejouait la scène et nous l'analysions tous les deux. « Regarde, Johan, tu as vu ce couteau que tu, tu avais à la main Que se serait-il passé si tu avais fait tel ou tel geste ?»« Mais je ne voulais pas faire de mal à mon frère. »« Oui, mais regarde !»« Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu lui faire du mal. » Nous avions convenu de mots-clés et il les entendait. 
Attention. Attention, Johan. Et stop. Il y a un équilibre difficile entre apprentissage d'une certaine autonomie, apprendre à vivre sans la proximité d'un proche, savoir prendre ses médications et en comprendre la nécessité. Il a besoin d'entendre qu'on l'aime, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit, qu'on le soutiendra et qu'il a aussi des compétences et des capacités propres. Et quand l'aidant à, à les développer et à les maîtriser, il peut y arriver. Un avenir existe. Que le temps et la patience peuvent apporter un mieux-être. Le plus important, c'est le mot « espoir ». Quand on a une perspective d'espoir, on a envie de se soigner. C'est vraiment ça le plus important. Pour moi, je suis persuadée qu'on peut vivre très bien vivre avec les troubles schizophréniques. On peut très bien vivre avec, mais à mon sens, on n'en guérit pas. C'est le chemin le plus long entre trouver l'équilibre et un traitement adapté. Avec un traitement adapté, on doit pouvoir avoir cet équilibre entre la personnalité qui doit pouvoir continuer de s'exprimer et le blocage des symptômes les plus prégnants de la maladie, les voix, les visions. On peut apprendre à se connaître, à connaître les symptômes d'une colère, d'une crise, trouver des stratégies d'évitement qui soient propres à chacun de manière à pouvoir être maître de soi. On vit avec, tout à fait. Bon, cela ne réussit pas pour tout le monde. Pour Johan, ça n'a pas réussi. On n'a pas trouvé non plus la bonne personne pour l'accompagner. Ça, c'est quand même un point, je dirais, fondamental. Hein. Je pense que le fameux professeur G, G qui a suivi Johan, à la fin, je veux dire, c'était devenu une telle routine. Il prenait son cahier, son crayon. Bon, alors, quoi de neuf Bla, 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 bla. Voici ton traitement. Allez, va faire ta piqûre. Et puis, quoi T'es impuissant, bah, t'as qu'à prendre du Viagra. Et voilà. Ce qui fait qu'à la fin, Johan se sentait tant tellement perdu de ne pas être suivi et se sentir un peu abandonné. Et il m'avait dit plusieurs fois qu'il voulait changer de thérapeute. Mais malheureusement, c'est aussi ça le paradoxe de cette, la complexité de cette maladie. C'est que changer de thérapeute, c'est aussi une plongée dans l'insécurité. Reconstruire une, 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 une relation, redécouvrir une, une autre personne avec qui on va engager cette relation... Mais si on arrive à trouver cette bonne personne qui vous accompagne et trouver la bonne médication, c'est tout à fait possible, bien sûr. Le regard social, ça c'est une affaire terrible. C'est une très très grande souffrance pour le malade qui subit... Euh, qui subit, pour celui qui subit cette maladie. Le regard de la société est extrêmement violent. Euh, la société n'a pas du tout conscience de la violence de la façon dont ils réagissent, dont ils utilisent le mot « schizophrénie ». Pour l'imaginaire collectif, les schizophrènes sont des fous dangereux, comme dans « Shining », qui sont des tueurs potentiels, qui découpillent et peuvent massacrer tout ce qui passe devant chez eux. Johan a beaucoup souffert, par exemple, à l'époque euh, de cet homme qui avait, euh, dont on entendait souvent parler dans les médias quand l'événement est arrivé, il avait poignardé deux infirmières. C'était un homme schizophrène, oui, il a poignardé deux infirmières. Ça, cela a ravivé sa douleur parce qu'il ne, se sentit, il ne se, sentit pas, il ne se sentait pas comme cet homme, il ne se sentait pas violent comme cet homme, même s'il était capable de crises violentes. Euh, il arrivait à les contrôler. Il, il, se, il se connaissait assez pour savoir... Euh, pour pouvoir éviter, euh, car il avait une certaine conscience, les gestes euh, qu'il ne fallait pas faire. Il travaillait beaucoup sur ça, sur cette espèce de conscience des choses qu'il ne fallait pas produire. Donc ça, c'est terrible. Le regard social est terrible. Les mots qu'on emploie, cette société schizophrène, on l'utilise à toutes les sauces. Le pouvoir est schizophrène, il a deux discours, etc. C'est une catastrophe. Il faut vraiment évoluer. Il faudrait vraiment qu'on arrive à parler socialement, officiellement de cette maladie, montrer, monter un peu au créneau. Il n'y a pas de raison. Pourquoi pour les cancers, par exemple, on a tellement de respect, de déférence pour les malades, et que pour les schizophrènes, on aurait tendance à les enfermer, et voire les oublier au fond d'un trou, quelque part. On vit encore à l'âge de pierre. Il faut vraiment plus de médias, plus d'informations, plus de relais. Je suis, je suis prête Non seulement il est important d'en parler, mais il est fondamental d'en parler. C'est absolument essentiel parce que ça n'est pas une maladie honteuse. On fait des campagnes pour le sida, 
pour l'autisme, pour favoriser la compréhension et le regard sur cette pathologie Pourquoi pour les myotapathes, on fait des marathons pour récupérer des tons et pour les schizophrènes, rien du tout Il n'y a pas de campagne de sensibilisation, pas de campagne d'information ni d'appel aux dons pour aider à développer, à développer la recherche sur la schizophrénie. Hein juste, juste simplement, cela se fait en toute confidentialité. On soigne doucement, presque honteusement, se cache. Voilà. Bien sûr, il faut médiatiser de plus en plus. Il faut que les malades de cette pathologie soient fiers de ce qu'ils sont, parce que la pathologie, ça n'est pas eux. C'est une maladie, ce n'est pas parce qu'ils sont malades que c'est honteux, qu'ils sont des personnes à abattre, que c'est bien fait pour eux, ils l'ont bien cherché. Ils ne sont ni fous, ni idiots, bien au contraire. Bien évidemment qu'il faut médiatiser, il faut en parler, il faut qu'on arrive face à, tes, face à ça, qu'on soit lucide, fier, et puis surtout que la société devienne bienveillante, et qu'elle adopte un regard bienveillant et accompagnant, et non pas complaisant, hein, par contre, attention, hein, euh, je me rappelle pas un petit exemple comme ça, que Johan, une fois en crise, avait donné un coup de poing sur la table vitrocéramique, et euh, eh bien, il l'a racheté, on a trouvé un arrangement, hein, pour ne pas montrer de la complaisance et pour ne pas laisser faire au prétexte de la maladie. Ça, c'est aussi quand même le responsabiliser. Mais avec accompagnement, respect et soutien, et les responsabiliser pour en faire des hommes et des femmes debout qui pourront tenir à bout de bras leur propre maladie pour pouvoir avancer donc la médiatisation est la meilleure chose à faire pour, faire, pour ne pas avoir honte ça c'est fort Que peuvent nous apporter les troubles de schizophrénie que, Il me demande quelle question intéressante à laquelle vraiment je n'avais jamais pensé. Et pourtant, les personnes qui souffrent de schizophrénie sont souvent d'une intelligence impressionnante, une lucidité foudroyante. Je dirais même qu'ils sont trop lucides. Ils ne sont pas faits pour ce moment-là tellement leur vision est clairvoyante, tellement elle est puissante. Ils sont capables, je veux dire, ils ressentent intimement des choses qui se d'une telle violence, et ils sont, mais ils sont capables de nous enseigner tellement de choses parce qu'ils ont une, une soif de connaissance de tout, ils ont un esprit qui est open sur tout, et ils, ils, ils se cultivent, ils, ils mémorisent, ils apprennent et ils peuvent vous en parler, c'est impressionnant. Yohan, il avait cette capacité d'analyse, et il, nous, il lui fallait trois minutes pour analyser un sujet, nous, euh, euh, nous il nous en fallait trente minutes, hein. donc il avait déjà tout analysé, il était capable de vous en parler, alors... Alors sur le coup, on a l'impression que c'est extrême, que c'est du délire, mais ce n'est pas forcément du délire justement. C'est un peu le paradoxe entre ce que l'on dit de cette maladie et ce qu'elle est réellement. Le grand handicap de cette maladie, c'est l'incapacité à maîtriser des émotions trop fortes et ses pulsions quand on est en crise. Et là, on part dans tous les sens. Plus en fait, ce sont les fameuses voix, ces visions qu'on entend et qui vous rendent fou et qui vous parasitent car elle vous empêche de pouvoir vivre et respirer par vous-même. Mais ce sont de, des personnes d'une extrême intelligence, très grande riche, très grande intelligence. Un attachement, un amour. Quand j'allais voir Johan à l'hôpital, tous les jours j'ai côtoyé des personnes qui souffraient de, de diverses pathologies mentales. Elles sont toutes d'une générosité, d'un amour sans pareil. Elles ont quelque chose de merveilleux. Cette souffrance est énorme. Il faut les aider à transcender cette souffrance pour en faire quelque chose de beau. Johan, tu m'as tout appris et à tes frères pareil. Je sais tellement de choses grâce à toi. Et on en a gardé ça. Tu m'as ouvert les yeux sur tellement de choses, y compris sur ta force intérieure. Et c'est ça qui est merveilleux.